ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുൽ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈഡ് ഇസ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് വൈ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മക്കളെല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ പാസേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കേസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കേസ് ബേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പാസേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കെയർ ഫ്ലൈ റീഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർവേസ് മുഷറഫ് പാകിസ്ഥാനിൽ മിലിറ്ററി ഗോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെമോക്രസി ഓവർത്രോ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ് അവിടെ എന്താ എന്തുണ്ട് ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ ഈ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കിലൂടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പവേഴ്സ് ആര് കിട്ടണം യെസ് റൂളറിന് കിട്ടണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഗവേൺ ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റൂളർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടലി അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ ആർക്ക് കിട്ടുക മിലിറ്ററി ചീഫ് ആയിരുന്ന പവേസ് മുഷറഫിന് കിട്ടുക പ്രസിഡന്റിന് കിട്ടുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹു സെറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഹെൽഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റഫറൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് മാൽ പ്രാക്ടീസസും ഫ്രോഡും ആയിരുന്നു അതായത് അതിൽ കുറെ കൃത്രിമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ എന്താ പറയുക ചതികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റഫറൻഡം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഫെയർവേയിലൂടെ അല്ല ഈ ഒരു റഫറൻഡം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണത് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും യെസ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും പാകിസ്ഥാൻ മീഡിയ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് ഈ ഒരു റഫറൻഡം എന്തല്ല ഫെയർവേ അല്ല ഒരു ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ചെയ്താണ് വരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മീഡിയ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആസ് ഡെമോക്രസി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് എന്ത് ആഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റഫറൻഡം ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഫെയർവേയിലൂടെ അല്ല എന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ റഫറൻഡം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അവർ ആഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നോക്കുക വോട്ട് ഓസ് എ മോട്ടീവ് ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു ഓഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ ഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ബബേസ് മുഷറഫിനെ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം എന്നുള്ള തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ ഗവേൺ ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബബേസ് മുഷറഫിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് to ensure that he had the ultimate power to decide how he wanted to be ruled enganeyana pakistan govern cheyandathu enganeyana adhethin rule cheyandathu adanalla ultimate power avar kittanam pavish mushraf ne kittanam idaniyana motive ennu parayunnathu legal framework create cheyanalla motive ennu parayunnathu passage il namukku kritamayittu kaanan pattum next question what were the amendments made in a constitution of pakistan under the legal framework order legal framework order inda adisthanathil undayittulla constitutional amendment il endakka maatchangalana sambhavichirullathu ennaanu chodyam namukku ora nokkanengil namukku ora kaanan pattum president ne endiyan pattum provisional or national assemblies ne dismiss cheyanalla power aarikkund president ne undu nammal nerthu orna ultimate power ennu kondu uddheshikkunnathu adu thaniyana president can dismiss the national or provisional assemblies and namukku endiyan pattum kaanan pattum ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ സിവിൽ ആൻഡ് ക്യാബിനറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർവൈസർ ബൈ ദ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ വിച്ച് ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പോൾ സിവിൽ ആൻഡ് ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സിവിൽ ആൻഡ് ക്യാബിനറ്റിനെ ആരാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലാണ
ഹൗ വാസ് ദ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ചൈനയാണോ ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ചൈനയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ചൈനയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ചൈനയാണോ ഏതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം പാസഞ്ചറിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു യെസ് ഇന്ത്യ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഫെമൈൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചൈന ഇക്കണോമിക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ദാൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഇൻ ടു കൺട്രീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദോസ് ഡേയ്സ് ഇന്ത്യസ് ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ വാസ് നോട്ട് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്തല്ല ചൈനയെക്കാളും വലിയ ബെറ്റർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ചൈന എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ എനി അതർ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ അത് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും പീപ്പിൾസിൻ്റെ എന്താ പറയുക പീപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആണ് ആര് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡെമോക്രസി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും യെസ് അവിടെ അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കുക ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് എന്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സെറ്റായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകള